அன்பிற்குரிய அருள்வாக்கு இணையதள வானொலி நேயர்களை நெஞ்சார வாழ்த்துகின்றோம் இனிய நல்ல நாளாக இந்த நாள் உங்களுக்கு இருக்கட்டும் ஜூலை மாதம் பதினோராம் தேதி வியாழக்கிழமை ஆணி மாதத்திலே இருபத்தி ஆறாம் நாள் புனித பெனடிக்ட் என்கின்ற தூயவரது திருநாளை திருச்சபையோடு சேர்ந்து கொண்டாட இன்றைக்கு நாம் அழைக்கப்பட்டிருக்கின்றோம் அன்பிற்குரிய அருள்வாக்கு இணையதள வானொலி நேயர்களே பொதுக்காலத்தினுடைய பதினான்காவது வாரத்திலே வருகின்ற வியாழக்கிழமையாகி இன்றைக்கு தொடக்க நூலிலிருந்து நமக்கு தரப்பட்டிருக்கின்ற இந்த நாளுக்குரிய இறை வார்த்தையை இப்பொழுது ஆசிரியை திருமதி ரக்ஸ்லின் அவர்கள் வாசிக்க கருத்தோடு கேட்டறிவோம் உயிர்களை காக்கும் பொருட்டே கடவுள் உங்களுக்கு முன்னே என்னை எகிப்துக்கு அனுப்பி அருளினார் தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் அதிகாரம் நாற்பத்தி நான்கு இறை வார்த்தைகள் பதினெட்டிலிருந்து இருபத்தி ஒன்று மேலும் இருபத்தி மூன்றிலிருந்து இருபத்தி ஒன்பது அதிகாரம் நாற்பத்தி ஐந்து இறை வார்த்தைகள் ஒன்றிலிருந்து ஐந்து வரை அந்நாட்களில் யூதா யோசிப்பு அருகில் வந்து என் தலைவரே அடியேன் ஒரு வார்த்தை கூற அனுமதி தாரும் என் தலைவரை செவி சாய்த்தரலும் உம் அடியான் மீது சினம் கொள்ள வேண்டாம் நீ பார்வோனுக்கு இணையானவர் என் தலைவராகிய தாங்கள் உம் பணியாளர்களாகிய எங்களிடம் உங்களுக்கு தந்தையோ சகோதரனோ உண்டா என்று கேட்டீர்கள் அதற்கு நாங்கள் எங்களுக்கு வயது முதிர்ந்த தந்தையும் முதிர்ந்த வயதில் அவருக்கு பிறந்த ஓர் இளைய சகோதரனும் உள்ளனர் அவனுடைய சகோதரன் இறந்துவிட்டான் அவன் தாயின் பிள்ளைகளில் அவன் ஒருவனே இருப்பதால் தந்தை அவன் மேல் அதிக அன்பு கொண்டிருக்கிறார் என்று தலைவராகிய தங்களுக்கு சொன்னோம் அப்பொழுது தாங்கள் அவனை என்னிடம் அழைத்து வாருங்கள் நான் அவனை நேரில் பார்க்க வேண்டும் என்று உம் அடியார்களுக்கு சொன்னீர்கள் அதற்கு தாங்கள் உங்கள் இளைய சகோதரன் உங்களோடு வராவிட்டால் என் முகத்தில் விழிக்க வேண்டாம் என்று உம் அடியார்களுக்கு சொன்னீர்கள் உம் பணியாளராகி எங்கள் தந்தையிடம் திரும்பியவுடன் என் தலைவராகி தாங்கள் சொல்லியவற்றை அவரிடம் எடுத்துரைத்தோம் பிறகு எங்கள் தந்தை நீங்கள் திரும்பி போய் நமக்கு கொஞ்சம் உணவுப் பொருள் வாங்கி வாருங்கள் என்றார் நாங்கள் எங்களால் போக இயலாது எங்கள் இளைய சகோதரன் எங்களோடு சேர்ந்து வந்தால் மட்டுமே புறப்படுவோம் வராவிட்டால் இவன் இல்லாமல் நாங்கள் அவர் முகத்தில் விழிக்க மாட்டோம் என்றோம் உம் பணியாளராகி எங்கள் தந்தை எங்களிடம் என் மனைவி எனக்கு இரு பிள்ளைகளையே பெற்றெடுத்தாள் என்று உங்களுக்கு தெரியும் ஒருவன் என்னை பிரிந்து வெளியே சென்றான் அவன் ஒரு கொடிய விலங்கால் பீறி கிழிக்கப்பட்டான் என்று நினைத்து கொண்டே ஏனெனில் இதுவரை அவனை காணவில்லை இப்பொழுது நீங்கள் இவனையும் என்னிடமிருந்து பிரிக்கிறீர்கள் இவனுக்கு ஏதாவது ஆபத்து நேரிட்டால் நரைத்த முடியுள்ள என்னை துயரத்துக்குள்ளாக்கிய பாதாளத்தி பாதாளத்திற்குள் இறங்கச் செய்வீர்கள் என்றார் அப்பொழுது யோசேப்பு தம் பணியாளர் அனைவர் முன்னிலையிலும் இதற்கு மேல் தம்மை அடக்கிக் கொள்ள முடியாமல் எல்லோரும் என்னை விட்டு வெளியே போங்கள் என்று உரத்த குரலில் சொன்னார் யோசேப்பு தம் சகோதரருக்கு தம்மை தெரியப்படுத்தும் பொழுது வேற்று மனிதர் எவரும் அவரோடு இல்லை உடனே அவர் கூக்குரலிட்டு அழுதார் எகிப்தியர் அதை கேட்டனர் பார்வோன் வீட்டாரும் அதை பற்றி கேள்விப்பட்டனர் பின்பு அவர் தம் சகோதரர்களை நோக்கி நான் தான் யோசிப்பு என் தந்தை இன்னும் உயிரோடு இருக்கிறாரா என்று கேட்டார் ஆனால் அவரை பார்த்து அவர் சகோதரர்கள் திகில் அடைந்ததால் அவர்களால் பதில் சொல்ல முடியவில்லை ஆனால் யோசிப்பு தம் சகோதரர்களை நோக்கி என் அருகில் வாருங்கள் என்றார் அவர்கள் அருகில் வந்தவுடன் அவர் நீங்கள் எகிப்திற்கு செல்லுமாறு விற்ற உங்கள் சகோதரன் ஆகிய யோசிப்பு நான் தான் நான் இங்கு செல்லுமாறு நீங்கள் என்னை விற்றுவிட்டது குறித்து மனம் கலங்க வேண்டாம் உங்கள் மீதே சினம் கொள்ள வேண்டாம் ஏனெனில் உயிர்களை காக்கும் பொருட்டே கடவுள் உங்களுக்கு முன்னே என்னை எகிப்திற்கு அனுப்பி அருளினார் என்றார் ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு இறைவனுக்கு நன்றி
நேயர்களே இந்த நாளுக்குரிய பதிலுரை பாடலானது தாவிதரசரது திருப்பாடல் நூற்றி ஐந்து தரப்பட்டிருக்கிறது செல்வி அமலி பாத்திமா அவர்களோடு சேர்ந்து திருப்பாடலை சொல்லி துதிப்போம் இறைவனை திருப்பாடல் நூற்று ஐந்து ஆண்டவர் செய்த வியத்தகு செயல்களை நினைவு கூறுங்கள் ஆண்டவர் செய்த வியத்தகு செயல்களை நினைவு கூறுங்கள் நாட்டில் அவர் பஞ்சம் வரும்படி செய்தார் உணவெனும் ஊன்றுகோலை முறித்துவிட்டார் அவர்களுக்கு முன் ஒருவரை அனுப்பி வைத்தார் யோசேப்பு என்பவர் அடிமையாக விற்கப்பட்டார் ஆண்டவர் செய்த வியத்தகு செயல்களை நினைவு கூறுங்கள் அவர் தம் கால்களுக்கு விலங்கிட்டு அவரை துன்புறுத்தினர் அவர் தம் கழுத்தில் இரும்பு பட்டையை மாட்டினர் காலம் வந்தது அவர் உரைத்தது நிறைவேறிற்று ஆண்டவரின் வார்த்தை அவர் உண்மையானவர் என மெய்ப்பித்தது மன்னர் ஆள் அனுப்பி அவரை விடுதலை செய்தார் மக்களினங்களின் தலைவர் அவருக்கு விடுதலை அளித்தார் அவர் அவரை தம் அரண்மனைக்கு தலைவராக்கினார் தம் உடைமைகளுக்கெல்லாம் பொறுப்பாளராக ஏற்படுத்தினார் ஆண்டவர் செய்த வியத்தகு செயல்களை நினைவு கூறுங்கள் இறையாற்றி நெருங்கி வந்துவிட்டது மனம் மாறி நற்செய்தியை நம்புங்கள் அல்லே லுயா அல்லே லுயா ஆண்டவரை நற்செய்தியை தகுந்த விதத்தில் எடுத்துச் சொல்ல என் உள்ளத்தை முதட்டையும் தூய்மையாக்கும் ஆண்டவர்களோடு இருப்பாராக இருப்பாராக புனித மத்தே எழுதிய பரிசுத்த நற்செய்திலிருந்து வாசகம் மத்தே நற்செய்தி பத்தாம் பிரிவு பிரிவு பத்தாம் முதலே ஏழாவது வாக்கிலிருந்து அக்காலத்தில் ஏசுதனுடைய சீடர்களை நோக்கி கூறியது நீங்கள் சென்று விண்ணரசு நெருங்கி வந்துவிட்டது என பறைசாற்றுங்கள் நலம் குன்றியவர்களை குணமாக்குங்கள் இறந்தோரை உயிர் பெற்றெழச் செய்யுங்கள் தொழு நோயாளரை நலமாக்குங்கள் பெய்களை ஓட்டுங்கள் கொடையாக பெற்றீர்கள் கொடையாகவே வழங்குங்கள் பொன் வெள்ளி செப்பு காசு எதையும் உங்களது இடைக்கச்சைகளிலே வைத்து கொள்ள வேண்டாம் பயணத்திற்காக பையோ இரண்டு அங்கிகளோ மிதியடிகளோ கைத்தடியோ எடுத்து கொண்டு போக வேண்டாம் எனில் வேலையாள் தம் உணவுக்கு உரிமை உடையவரே நீங்கள் எந்த நகருக்கோ ஊருக்கோ சென்றாலும் அங்கே உங்களை ஏற்ற தகுதி உடையவர் யார் என கேட்டறியுங்கள் அங்கிருந்து புறப்படுகின்ற வரை அவரோடு தங்கியிருங்கள் அந்த வீட்டிற்குள் செல்லும் பொழுதே வீட்டாருக்கு வாழ்த்து கூறுங்கள் வீட்டார் தகுதி உள்ளவராய் இருந்தால் நீங்கள் வாழ்த்தி கூறிய அமைதி அவர்களது மேல் தங்கட்டும் அவர்கள் தகுதி அற்றவர்களாய் இருந்தால் அது உங்களிடமே திரும்பி வரட்டும் உங்களை எவராவது ஏற்றுக்கொள்ளாமலோ நீங்கள் அறிவித்தவற்றிற்கு செவி சாய்க்காமலோ இருந்தால் அவரது வீட்டை அல்லது நகரை விட்டு வெளியேறும் பொழுது உங்களது கால்களிலே படிந்திருக்கின்ற தூசியை உதறிவிடுங்கள் தீர்ப்பு நாளில் சோதோம் கொமோரா பகுதிகளுக்கு கிடைக்கும் தண்டனையை விட அந்த நகருக்கு கிடைக்கும் தண்டனை கடினமாகவே இருக்கும் என நான் உறுதியாக உங்களுக்கு சொல்லுகின்றேன் கிறிஸ்துவின் நற்செய்தி கிறிஸ்துவே உமக்க புகழ் நற்செய்தி வாக்கினால் என் பாவங்கள் அகழ்வதாக அன்பிற்குரிய அருள்வாக்கி இணையதள வானொலி நேயர்களே ஞாயிறு அன்றைக்கு லூக்கா நற்செய்தியிலிருந்து வாசிக்க கேட்ட அந்த பகுதி இந்த நாளிலே மத்திய நற்செய்தியாளர் பகுதியிலிருந்து வாசிக்க கேட்டோம் கொடுக்கப்பட்ட ஒரு நல்ல அற்புதமான இந்த பகுதி ஒரு ஆழமான இறை செய்தியை நமக்கு சொல்லி தருகிறது பணியாளர் என்பவர் தன் மக்களுக்கு எப்பொழுதுமே அவர் அவைலபிலிட்டி என்று ஆங்கிலத்திலே கூறுகின்ற அந்த வார்த்தைக்கேற்ப எப்பொழுதுமே அந்த பணித்தளத்திலே ஆயத்தமாய் தன் மக்களை சந்திக்க அவர் இருக்க வேண்டும் என்பது அவசியமான ஒன்று இதைத்தான் நாம் இந்த நாளிலே அறிய பார்க்கின்றோம் எந்த நகருக்கு ஊருக்கு சென்றாலும் அங்கேயே தங்கியிருங்கள் 
அந்த மக்களுக்கு பணிவிடை செய்யுங்கள் ஏனென்றால் உழைப்பவர் கூலிக்கு உரிமை உடையவரே எனவே நீங்கள் அந்த நகரிலே தங்கி அங்கேயே இருந்து பணி செய்ய வேண்டும் இது மிக அவசியமான ஒரு பணி இந்த காலகட்டத்திலே பணியாளர் என்பவர் தன்னுடைய பணித்தளத்திலே தங்கி இருந்து எந்த நேரத்தில் யார் எப்பொழுது தன்னை தேடி வந்தாலும் அவர்களுக்கு தான் ஆயத்தமாய் இருந்து பதில் கொடுக்க வேண்டியது மிக அவசியமான ஒரு பணியாளருக்கு இருக்க வேண்டிய ஒரு நல்ல அற்புதமான பண்பு என்பதைத்தான் இந்த இறை செய்தி நமக்கு மிக அழகாக கற்றுத்தருகின்றது அதே வேளையிலே மற்றொரு காரியத்தையும் நாம் படிக்க பார்க்கின்றோம் ஞான மெய்ப்பர்களுக்கு நம்மாலான உதவி செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி திரு அவையினுடைய சட்டத்திட்டங்களிலே ஒன்றாய் இருப்பதை பார்க்கின்றோம் தங்களது பணித்தளத்திற்கு வருகின்ற பணியாளர்களை ஏற்று அவர்களுக்கு உரிய மரியாதையை கொடுத்து அவர்களுக்கு நம்மால் என்ன செய்ய முடியுமோ அந்த நல்ல பணிகளை செய்து கொடுப்பது என்பதுவும் ஒரு பணித்தளத்திலே இருக்கின்ற நம்பிக்கையாளர்களுக்கு இருக்க வேண்டிய ஒரு நல்ல பண்பு என்பதனை ஆண்டவர் இயேசு மிக தெளிவாகவே கற்றுத்தருகின்றார் எனவே இந்த நல்ல நாளிலே பணியாளர்களும் நம்பிக்கையாளர்களும் தங்களது முதன்மையான ஒரு எண்ணம் எது என்பதை உணர்ந்து ஞான மெய்ப்பர்களுக்கு நல்ல உதவி செய்வதுவும் பணியாளர்கள் பணித்தளத்திலே தன் நம்பிக்கையாளர்களுக்கு இருந்து பணி செய்வது என்பது அவசியமானது என்பதையும் உணர்ந்து செயலாற்ற வரம் கேட்டு ஒப்பு கொடுத்து இந்த நாளை இனிய நாளாய் நாம் ஆக்க விழைவோம் நேயர்களே தொடர்ந்து எம்மோடு இருந்து கேட்டு மகிழ்ந்து இறைவனை துதிக்க அழைக்கின்றோம் வாரியர் ஆமன்